வணக்கம் கார்த்திகை தீபம் நாளே பொறி உருண்டதா அந்த சுவையான பொறி உருண்டைய எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நிறைச்சு மூணு கப் பொறி எடுத்திருக்கேன் பொறிய நல்லா வறுத்துக்கலாம் நம்ம ஊரா இருந்தா நல்ல பொறு பொறுன்னு கிறிஸ்பியா பொறி கிடைக்கும் இந்த நாட்டுல பிளாஸ்டிக் கவர்ல அடைச்ச பொறி தான் கிடைக்குது அது கொஞ்சம் வதக்கு வதக்குன்னு இருக்கு ஆனா நல்லா வறுத்துட்டா கிறிஸ்பி ஆயிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்தா போதும் கைவிடாம கிளறிக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் எல்லா பக்கமும் நல்லா வருபடும் இல்லைனா சில பொறிகள் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரௌனா இருக்கும் உருண்டையில அது மட்டும் தனியா தெரியும் பொறியில கொஞ்சம் சூடு ஏறுற வரைக்கும் மிதமான தீல வச்சுக்கலாம் தொட்டு பார்த்தா பொறியில கொஞ்சம் சூடு ஏறிடுச்சுன்னா உடனே சிம்முக்கு மாத்திரலாம் மூணு நிமிஷம் ஆச்சு கலர் மாறவே இல்லை ரெண்டு எடுத்து வாயில போட்டு பார்க்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை உடனே மாத்திரலாம் அதுலேயே விட்டா கொஞ்சம் கலர் மாறிடும் இந்த பொறி ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே வெள்ளப்பாக எடுத்துடலாம் அரை கப் வெள்ளம் கால் கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் வெள்ளம் கரையட்டும் வெள்ளத்துக்கு ஆறு மடங்கு பொறி அரை கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கோம் அரை கப்புக்கு ஆறு மடங்கு மூணு கப்பு பொறி எடுத்திருக்கோம் நல்லா நுரைச்சிருச்சு வெள்ளை கட்டியே இல்லை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை வேற பாத்திரத்தில் ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் மிதமான தீல வச்சிருக்கேன் இது நல்லா நுரைக்கட்டும் நல்லா நுரைச்சி வந்துருச்சு ஒரு சிட்டிகை சுக்குத்தூள் இல்லை ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்கன்னா உருண்டையில் ரொம்ப வாசனை வந்துடும் ஒரு பிஞ்ச் போதும் நல்லா நுரைச்சிருச்சு அடுப்பு சிம்மில் வச்சிடலாம் இல்லைனா பதம் மிஸ் ஆகிடும் பொறி உருண்டைக்கு உருட்டு பதம் தான் சரியான பதம் அதாவது சாஃப்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சி சாஃப்ட் பால்லேயே ரொம்ப மிருதுவான பால் எடுக்கக்கூடாது பாலோட ஷேப் வந்து மாறக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துட்டிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கவே வராது உதிர் உதிராக இருக்கும் நீங்கள் சாஃப்ட் பாலில் மிஸ் பண்ணி ஹாட் பாலில் கூட எடுத்துடலாம் ஆனால் சாஃப்ட் பாலுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடாது உருண்டை பிடிக்கவே வராது கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துட்டு இதை ஊற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து சாஃப்ட் பாலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப தின்னாக இருக்குது எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நழுவிட்டே தான் போகும் இன்னும் நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ ஊற்றி பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் பால் ரொம்ப லூஸாக இருக்குது ஷேப்பே நிற்க மாட்டேங்குது அப்போ இதுக்கு இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் இப்போ ஊற்றி பார்க்கலாம் இது கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் ஈஸியாக வருது அழகாக ஒரு உருண்டை வருது கொஞ்சம் ஃபேர்மாக நிற்கிது இதை விட ஃபேர்மாக விட்டிங்கன்னா அந்த ஹாட் பாலுக்கு போயிடும் டங்குன்னு போட்டால் சவுண்டு வர அளவுக்கு போயிடும் இது பாருங்கள் நல்ல உருண்டை டக்கு டக்குன்னு ஷேப் மாறாமல் நான் உருட்டின உருண்டை அப்படியே நிற்கிது ஆனால் ஸ்டில் அதை சாஃப்டாக தான் இருக்குது அமுக்குன்னா அமுங்குது இதுதான் சாஃப்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சி போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உடனே இந்த பொறியை போட்டுடலாம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போடுறதுக்குள்ளேயுமே போட்டு கிளறிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் பொறின்றனால உடனே போட்டுட்டேன் நிறைய பொறி இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறணும் இந்த காயில் சூடாகவே இருக்கும் இதுலேருந்து எடுத்துடுறேன் அந்த வெள்ளைப்பாகு எல்லா பொரியலையும் நல்லா பட்டுறணும் கீழே அடியில் வெள்ளைப்பாகு தனியாக எதுவும் நிற்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா கிளறிட்டா போதும் கடலை உருண்ட மாதிரி இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஒரே மாசாக வரணுன்லாம் அவசியம் கிடையாது அவ்வளோதான் அடியில் வெள்ளைப்பாகு இல்லை எல்லா பொருளையும் பாகு நல்லா பட்டுருச்சு இப்போ கையில் நெய் தடவிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் தடவக்கூடாது தண்ணியெலாம் தடவனா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் உருண்டை நம்ம பீனட் பால்ஸ் மாதிரி இதில் ரொம்ப சூடு ஏறாது பீனட் தான் கொட்டை 
கொட்டன்றனால ரொம்ப சூடை ரொம்ப நேரம் உள்ளே வச்சுக்கிறோம் பொரியில் அவ்வளோ சூடு இருக்காது சீக்கிரம் சீக்கிரமாக பண்ணணும் ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பொரி உடஞ்சிரும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சைஸில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஷேப் பண்ணிடுறேன் இதில் ஒட்டி இருக்கிறத எடுத்து விட்டுடலாம் அப்புறம் ரொம்ப ஸ்டிக் ஆகிடும் எடுக்க முடியாது இதுக்கு மேலே பிடிக்க முடியல கொஞ்சம் ஹார்டாயிடுச்சு இதுக்கு மேலே பிடிச்சாலும் பொறி உடையுது அப்போது அடுப்பில் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணலாம் அந்த வெள்ளம் கொஞ்சம் இலகட்டும் இலகினோடனே கொஞ்சம் ஈஸியாக பிடிக்க வரும் நம்ம கடலை உருண்டையில் கடலை ரொம்ப நேரம் சூடு தாங்குன்றனால நிறைய பிடிச்சிடலாம் ஆனால் பொறி அதிகமாக சூடாகாது சூடையும் தாங்காது அதனால் நிறைய மிஞ்சிருக்கு நீங்கள் தனியாக பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மூணு கப்புக்கு மேலே போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு தடவை ஹீட் பண்ணலாம் அடிக்கடி பண்ணுனா உருண்டையெல்லாம் உடஞ்சிடும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறீங்கன்னா மூணு கப்புக்கு மேலே போடலாம் சிம்லேயே வச்சுருங்க கொஞ்சம் வெள்ளம் இலகின உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லைனா பாகு முறுகிடும் பாருங்கள் பாகு இலகி இதெல்லாம் நகர ஆரம்பிக்குது போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது இலகிறப்பே இந்த மேலே இருக்க பொரியெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுருங்க இல்லைன்னா அதெல்லாம் சட்டிலேயே ஒட்டிக்கிறோம் இந்த மாதிரி மீது எல்லாத்தையும் பிடிச்சிடுறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது எல்லா உருண்டைகளையும் உருட்டிட்டேன் இது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டு காட்டுறேன் ம் சத்தம் கேட்குதா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக நல்லா இருக்கு நம்ம ஹாட் பால் வரைக்கும் போல சாஃப்ட் பால்லையே எடுத்தோம் ஆனாலும் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு கேளுங்க சுட்டி குழந்தைகள் தட்டி பறிக்கும் கரகர முறுமுறு பொறி உருண்டைகள் தயார் இந்த பொறி உருண்டையை பார்த்ததும் என்னோட சின்ன வயசு ஞாபகங்கள் வருது எங்கள் தெருமுனையில் இருக்கிற அண்ணாச்சி கடையில் தினமும் ரெண்டு பேக்கெட் நிறைய பொறி உருண்டைகள் தொங்கும் அம்மா கிட்ட ஒரு ரூபா வாங்கிட்டு காலில் செருப்பு கூட போடாமல் முக்கு கடைக்கு ஓடுவேன் ஒன்று எட்டனா ரூபாய்க்கு ரெண்டு இந்த கையில் ஒன்று இந்த கையில் ஒன்று இதில் ஒரு கடி இதில் ஒரு கடி சாப்பிட்டுட்டே வீட்டுக்கு வருவேன் ஆஹா ஆனந்தம் திண்ணையில் உட்காந்துருக்கிற எங்கள் தாத்தா நான் பொறி உருண்டை தான் சாப்பிட்றேன்னு தெரிஞ்சும் என்னத்தா சாப்பிட்றேன்னு ஆர்வமாக கேட்பாரு நானும் சிரிச்சுக்கிட்டே பொறி உருண்டை தாத்தான்னு சொல்லுவேன் அதை ரசிச்சுக்கிட்டே சரிதா சரிதா நல்லா சாப்பிடுத்தான்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுவார் கண்டிப்பாக அது ஒரு பொற்காலம் தாங்க நீங்களும் இந்த பொறி உருண்டைய உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களோட மலரும் நினைவுகளை அவங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க தீபத்திருநாள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி